interpréter ce verset comme quoi l'homosexualité c'est un péché et que la femme est créée pour servir l'homme. Another way that queer Muslims suffer, whether these whether these are done by by um, people that are hating Islam or not, or whether there's a different context to this, the fact that you just see these things on the internet, you kind of internalize it as a, as, as, as a gay person and think that, oh my God, God hates fags. I'm insulting Islam. And so already you're creating this barrier between you and Islam. Donc, euh, il y a aussi la souffrance et le sentiment de persécution que les homosexuels ou les LGBT ressentent à travers les médias. Peut-être vous n'êtes pas nécessairement confronté à des pancartes qui disent « Dieu euh, déteste euh, les, les homos », mais même en le voyant sur Internet, il y a un processus d'internalisation euh, de cette agression et quelque part ça crée une certaine frontière ou un mur entre la partie qui, qui se sent homosexuelle ou LGBT et sa relation avec Dieu. Donc, quelque part en interne, il y a un mur qui se construit entre Dieu, ma part avec Dieu et ma part qui est ma sexualité. Queer Muslims also suffer through the madahib, through the schools of thought. <coughs> All the schools of thought within the Sunni tradition believe that homosexuality is punishable by death. They only differ in how you should be killed. Donc, il y a aussi la souffrance de la sur les, comment dire, les prêches ou l'éducation islamique parce que tous les madhah, tous les, comment dire, les écoles, toutes, toutes les écoles, les écoles d'islam, à part le, le Hanafi, euh, considèrent que euh, l'homosexualité c'est de l'adulterie et ça doit être puni. Là où ils diffèrent entre les écoles, c'est vraiment sur le monde et la nature de la punition. Yeah, go back, yes. Uh, you say that except for the Hanafi school. Yeah. What says Hanafi school about this subject? <coughs> What would you say? Mm -hmm. But except for the Hanafi school? Yes. Uh, do you do you perhaps know what yeah. the specific is? Uh, the, the Hanafi school teaches tazir, which is a punishment issued by the governing authority. And if the government authority thinks it's to the to the level that it should be punished, then lashings are to take place. And the number of lashings are determined by the number of offenses. If the first time it may be two to ten lashings, if it's the third time it may be the double. But eventually, uh, the lashings are the max the maximum number of lashings is 80 and banishment from the community. Donc, uh, uh, L'école Hanafi, son interprétation, c'est que euh, elle laisse quelque part euh, la décision à l'autorité gouvernementale sur place euh, et que dit que la punition est fait vraiment c'est de fouetter et le nombre de fouets ou de, euh, est lié à la répétition de la de l'erreur ou de, de la donc euh, au début ça ne doit pas dépasser entre 2 à 10 fois et il y a une limite qui est de 80 fois mm -hmm. mais quelque, ça laisse quand même euh, à, au gouvernement de décider et ce n'est pas quelque chose de très franchi So queer Muslims also fear especially if you come from a Muslim context that you also fear that this might happen to you Et donc il y a certainement quelque part où vous, vous pensez ou vous avez peur que ça, peut, ça risque de vous arriver You, yeah, you also fear that one day you might be killed. Et donc on a peur que un jour on risque d'être tué. So what's the result of that rejection? This is what we've seen in the inner circle in the last 13 years. People don't care about the the sexual uh, behavior. They become irresponsible about sexual behavior. We had one person had said that that said clearly that you know if I'm going to go to Jahannam, then I might as well screw my way to Jahannam. <laughs> <laughs> Donc, ça crée certaines réactions au comportement en réaction de cette souffrance de cette réjection. Donc, une un des comportements c'est un manque de responsabilité par rapport à sa vie sexuelle et à ses pratiques sexuelles. On a eu un cas où une personne disait vu que en tous les cas je vais aller 
en, en enfer autant que je pave euh, la route et que je m'éclate en, en, en deux faisant. Donc, euh. Or they might abuse alcohol, oui. or they'll take to drugs, and we have some cases of suicide as well. Et sinon, les autres réactions, c'est abus d'alcool, les drogues, ou même ça peut être un jusqu'au suicide. So, in order for us to change that, in order for us to change this behavior and become whole within ourselves, it's important that you engage with those very questions about what makes me a human being. Donc, pour, pour débuter ce travail et arriver à une étape de paix avec soi-même, l'élément de base, c'est de, de dire qu'est-ce qui fait que je suis un être humain. Donc, penser so and in my mind right if you still want to maintain your Islamic identity and you also want to marry that with your sexual identity somehow you have to engage with religion there's no way you can escape from that Donc, si vous, vous tenez à vos deux identités, quelque part votre orientation sexuelle et votre côté musulman et votre foi et vous pouvez vous chercher à les concilier, il n'y a pas autre solution que euh, s'engager et essayer de comprendre, mieux comprendre sa religion. So there has been an attempt in the past to, to, to look at that, to look at the issue of homosexuality, and only recently we found scholars that has attempted to look at it from a theological perspective. Donc euh, il y a eu des, euh, des essais de, de, de faire des recherches sur ce domaine. Donc là il y a eu une liste de quelques euh, contributions académiques. Et c'est juste récemment que des euh, scholars, donc c'est des, 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 des experts religieux. Donc, euh, oui, c'est maintenant que les théologiens euh, se, 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 ont commencé à s'y intéresser. Uh, you said only the theologian uh, who uh, contribute for the, the academic contribution, but there is other uh, no, no. contribution. Il a dit que là, cette liste, c'est des académiciens, et c'est juste récemment que les théologiens ont commencé ah. à s'y intéresser. And what about the academician like uh, Dr. Samar Al-Habib, who did uh, about uh, homosexuality and Islam, and I think it's an interesting uh, uh, research on... Uh, right. No, there are many more. I've done work as well, Dahi's done work as well, but I just put a couple of examples <laughs> of how, how, we, how people in the, in the past have avoided the issue of, of theology, and then now lately people are tackling it more. Donc, euh, la question portée sur la liste, si elle était exhaustive ou pas, et euh, Yahya a donné un exemple d'une un, euh, académicienne euh, qui s'appelle Sama Khabib, qui a fait des recherches intéressantes sur ce sujet. Et donc euh, la réponse était certainement que cette liste était à titre d'exemple et il y a énormément de travail qui se fait et entre autres les deux personnes ont fait, euh, ont des recherches, ont publié mais il n'a pas mis une liste complète. So I'd like to give you one tool today of how to engage with theology. When you go back into your community, how do you fight them, if I can use that word, with, the, with this uh, tools of theology. Donc, ce que je cherche à atteindre aujourd'hui, c'est de vous donner un outil qui vous permet de s'engager uh, dans des discussions avec uh, les théologiens de votre communauté et quelque part uh, les, les combattre où il y a, il y a un combat d'idées uh, donc sur ce point-là. But if you're going to go that route, you're all going to be challenged, right? The challenge is to establish from a Quranic point of view that homosexuality is natural and therefore Islamic. Donc, le premier point à prouver ou à, à débattre, c'est que d'établir que euh, le point de vue du Coran par rapport à l'homosexualité, c'est que l'homosexualité est naturelle. C'est quelque chose que la nature a créé. Et du coup, c'est quelque chose d'islamique. And at the same time, you're going to have to be very, very logical in your thinking so that you don't get blamed that you're taking certain verses from the Quran to justify your point. So it's just uh, not being blamed for doing some selective... Uh, is this the right, you have to know what you're doing. <laughs> Otherwise they will, they, will, they will tell you that you're doing selective uh, Quranic verses to justify your position. Okay. 
vous êtes, vous êtes devé faire quand même une recherche assez complète, sinon vous risquez d'être pris, euh, que vous êtes en train de sélectionner quelques points d'ici en là, sans avoir une vue complète pour justifier juste votre position ou votre euh, argument. Now my response to this when I engage with the Orthodox community, I do exactly what the Nabi did when he said, when, when, when he was confronted with how can you, how can you change things? And then he said, and if they accuse you of falsehood, say, my work is for me and you, yours for you. You are free of responsibility of what I do and I'm free of responsibility of what you do. Et donc, généralement, pour répondre à ces arguments, euh, je, je fais référence à un hadith euh, du prophète à qui on a demandé à un certain moment euh, comment est-ce qu'il pouvait ou euh, ce qu'il était en train de, de, de prêcher. Il a dit, euh, si vous m'accusez que je, j'ai quelque chose d'hérétique ou d'hérésie ou deux. Je vous dis que mon travail est pour moi et le vôtre est pour vous. Vous êtes totalement libre de toute responsabilité de ce que je fais et moi je suis entièrement libre de toute responsabilité par rapport à ce que vous And the Quran gives you, gives you that license. La kum dinu kum waliya din. Le Coran vous donne aussi ce, ce titre de liberté parce que même dans le Coran on dit vous avez votre religion et j'ai la mienne. Right. So the so the so the first point we have to have to take in consideration is that all Muslims agree that no other laws extrapolated from secondary sources may contradict that of the Quran. Il y a un élément de base dans l'islam, c'est que le Coran c'est la, la source primaire. Donc toute autre interprétation autre, euh, secondaire ne peut pas contredire ce qui est écrit dans le Coran. Et donc ce qu'on vient de vous dire, c'est écrit dans le Coran. Donc, il n'y a pas de risque de dire que, qui peuvent revenir vers vous et dire « Ah non, ça c'est une interprétation. » Le Coran, c'est la source primaire et fondamentale euh, de... I'm going to go a little bit faster. <coughs> okay. Yeah, go ahead. Also the Quran says that everything has been created in, in pairs. Et, et puis le Coran dit que tout a été créé en pairs. And the reason for that is so that we can see that there's contrast in life. Et la raison pour cela, c'est que vous pouvez prouver qu'il y a un grand contraste dans la vie. Vous pouvez voir plusieurs le... Another point to take in consideration and follow the best of what was revealed to you from the one who has authority over you before this stress takes you by surprise and while you are in the state of unconsciousness. So basically what the Quran is saying is that there's different interpretations of the Quran. Which one are you going to follow that is best for that peace that I was talking about, that Islam means peace? Which interpretation of the Quran are you going to follow best that will create that peace within your society? Et donc le Coran même l'invite à prendre, à avoir l'esprit critique, de prendre ce qui, l'interprétation qui vous considérez la plus positive, et l'élément c'est de créer une paix dans votre société et dans votre âme. Another point to consider, we have indeed sent our messengers with the evidence and we sent down with them the book and the balance so that humankind can continue to be existing in equity. <coughs> so the real purpose of the revelation of the Quran is to make sure that society works all the time. Et donc, un autre verset, vous avez l'avez en 